Atención. Bien. Estábamos aquí nuevamente con el señor Juan Lenardi. Vamos a hablar del modelado 3D acá. Estaba por poner salir del OBS. No, no, cualquiera. Bueno, o sea, va. Que una, voz de, que una voz de doblaje. ¿eh? Ah, sí. No se me había ocurrido. Digo, cuando me quede sin laburo y la inteligencia artificial haga todo el 3D, me voy a dedicar al doblaje entonces. <risa> cualquiera. Bueno, eh, here we go. Yo querría apagar alguna luz. ¿Me dejas apagar la luz del techo y vuelvo? ¿De un tiro? Será genial. Eh, compartime tu pantalla mientras, así no te aburrís. Voy a matar un día con esta silla, literalmente. Bueno, a ver. ¿Cómo hacemos? ¿Yo y vos guías o vas vos y me mostrás? Me dijiste que querías meterle vos, pero sí. yo lo primero que voy a hacer es agarrar esto, importar tu archivo, ni hablar, que voy a importar tu CTL. O sea, yo lo dije en el contexto de, de, de mayor tiempo. Como acá tengo medio cortina, no sé cómo queremos Ah, ok, ok. Déjame chequearlo porque no llegué ni a revisarlo, te lo juro. Dale. Llegás a ver acá la carpeta alumnos, sí, acá está, le tengo que cambiar el nombre de estudiantes. Juan Lenardi. Y el modelo de hoy es M5, ¿verdad? Sí. Va. Bien. ¿Densidad poligonal tiene mucha? Eh. 62.000. 62.000 de ángulo. Bueno, va bien. Eh, vamos a enfocarlo. Modo edición. Y esto tiene los mismos problemas que antes, me imagino, ¿no? Parecido. Le agregaron una rejilla. Sí. Y la boquilla. Y bueno, creo que los concentra todo ahí. En realidad creo que todos los problemas están en la pipa de abajo, en la parte de abajo. ¿En la parte de acá? Exactamente. Bien. Yo lo veo cerrado, ¿no? Esto. Ah, la rejilla. Mira, está abierto. Está bueno, che. Está mejor que la anterior. Para hacer con esto. Vamos a activarle acá la orientación de caras. Uepa, pero se lo ve re bien, Juan, ¿eh? Sí. 3D si print. Sólido va a ser que explota. Sólido. No es más ni fue bueno, tiene, tiene de todo. Bien, todo bien. Acá podemos hacer unas fusiones porque pasa lo mismo que pasaba antes. Nueva ¿no? selección por caras. Viste o sea que, que... Es, 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 en el CAD, el tipo, ¿qué hace? Se olvida cerrar líneas. Exacto, te, le pone superficies. Mira, le puso acá como algo que tape, pero en realidad no quedó unido nunca. ¿Verdad? O sea que no lo solidificó, digamos. Nada más que eso. Entonces, los non-manifold nos dan acá los resultados de todo lo que está desprendido. Fíjate que al centro se le desprendieron cosas, acá abajo también. Pero no lo veo como un gran problema, ¿eh? Al contrario. Pero cuando hablamos de las bad config, eh, de los bad config, tenemos un pequeño problemita un poco más grande. Porque, voy a hacer así, Shift H, para esconder lo que no va... Y mira esto está, esto está bien raro, definitivamente. O sea, acá ya no sé qué se quisieron inventar, honestamente, porque. ¿Y eso que serían? Eh, caras de más, eh, pero caras no, pero eh, aristas de más, o aristas que no tienen más de una sola cara que le incide. Exactamente. E incluso normales invertidas te va a marcar esto. No, ¿Ves no, que, no, 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 ves no, que no, no tiene sentido? Ese corte a la mitad no tiene sentido. No debería existir eso por dentro del objeto. Porque cuando yo me deshaga de eso, las aristas que están conectadas a esas y tienen otras caras, tampoco van a saber bien por dónde andan, ¿entendés? Pero lo que podemos hacer con esto, en primer lugar, es seleccionarlo todo y con M vamos a hacer una fusión por distancia. Le damos un clic, esto me va a decir que 216 vértices fueron removidos, quiere decir que vértices que estaban en el mismo lugar pero no estaban fusionados, se removieron. El problema, sí, lo estoy grabando. El problema es esto. Nosotros acá tenemos vértices que la partecita de arriba, todo el contorno superior y las paredes laterales no estaban unidas y cuando yo remuevo por distancia no se terminan de unir porque esos vértices que fusioné no están en el mismo lugar. Entonces la distancia entre S y S me van a ayudar a mí a que configure como, como esto funciona por distancia, yo puedo definir la distancia. Entonces, si sostengo Shift y empiezo a tirar un poquito para arriba, quiero que veas cómo se empiezan a fusionar. Micrones, micrones, micra, micra, micra. Ahí, ¿viste que fusioné? Sí. El tema con esto 
fíjate que llegó a wow, 11.600 en lugar de 200. El tema con esto es que te asegures que no va a deformar la pieza. Porque si yo empiezo a subir, ponerle que acá en 82 de, de en 82 micras fun, fu, ah, fusionó las que estaban separaditas, ¿viste? Como lo que veíamos recién. El problema es que si yo tiro para arriba, tiro para arriba, tiro para arriba, empiezo a deformar todo, mira esto. Porque empieza a funcionar a los que están cada vez más lejos. Este... Pero vos acá tenés seleccionado eh, aristas, ¿se que está funcionando aristas por distancia? No, no ves, vértices. vértices. No podés funcionar aristas, funcionás vértices, ah, o sea, puntitos. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuánto es la distancia de esta a esta que no puedo? Sostenés Shift y empezás a subir y te fijas en la forma y te fijas en la fusión. 30, 50 y vas viendo abajo cuántas va fusionando y cómo va bajando la densidad poligonal. Si lo pongo en 80, ponele, ¿eh? no llevo ni al milímetro, ¿no? Si lo pongo ahí, a 90 micras, ponele 80, 81. Si sigo subiendo y sigo viendo que va bajando la densidad poligonal y no termino de deformar la pieza, y no deformo, perdón, está bien, está todo bien. ¿Ves que en algunos lugares incluso ya empieza a mostrar que esto estaba agujereado y que estas aristas no iban a ningún lado? El problema es que esto de acá, cuando son así curvitas de castre y eso, o rings, tenés problema de... va, para, tenés problema de esto. Si la arista no va para ningún lado y no hubo una unión, las tenés que cerrar a mano. Pero no hay ningún problema porque podés seleccionar por non-manifold, esto tendría que ser así. Yo ahora acordate este número, le voy a preguntar de nuevo a Blender si es sólido, ese número va a haber bajado un montón, voy a seguir teniendo estas que no se funcionaron, y voy a seguir teniendo invertida. Si yo selecciono todo y veo esos agujeritos que quedaron, acá en triángulos, perdón, deselecciono todo y veo esos agujeritos, selecciono All by Trade y le pongo Non Manifold. Ah, y acá es un problema porque, bueno, quedaron despegadas y desprendidas algunas cosas. Pero yo podría llenar los agujeros, ir hasta eh, Mesh, Clean Up y decirle que llene todos los huecos. Fill Holes. Ahí está. Qué pesados que son cuando me llaman por teléfono insoportablemente. Y más sin avisarme antes que me van a llamar por teléfono. Porque si me avisas, quizás me los que me digo, sí, ya le tengo un tiempo en ese momento que atiendo. Pero si llamás porque llamás y no, te, no tenés el número de mi mamá, ponele a mis hermanas. Dudo mucho que te atienda, boludo. ¿No es algo como medio básico del 2022 en el calendario en el que vivimos? O sea, ¿qué se piensan? Que estoy en la playa atendiendo llamados. ¿Cómo es la onda? Andás a ver lo que tienen que hacer para ganarse el pan. Ah, claro. Pero bueno, que llamen a otro cliente. Si ya les, ya les rechacé llamados 70 millones de veces. Eh, bueno, ves que algunas no se llenaron ni en pedo. Ni en pedo. Queda acá como este agujero, esto no iba a ningún lado, eso no se va a llenar. Yo le daría control Z una vez y a control Z otra vez más. Empezaría todo de nuevo. Chequearía si es sólido. Vamos para atrás de nuevo. Porque lo que resta por hacer... Ahí está. Cuando tenemos todas estas. Es separar por piezas y generar la unión. O... Conseguir la mejor unión sin deformación, como hice después, y fijarse si podés unir a mano. Esto de acá a mí me parece, la verdad, una forrada. Porque a mano hay muchas cosas que uno tiene que terminar haciendo a mano. Por ejemplo, te voy a mostrar como en la parte fácil de esto, ¿no? Si yo me paso a selección por vértices, me voy a dar cuenta que este vértice no tiene nada que ver. X y disuelvo el vértice. Chao, se va. Pero acá... Seguramente tenga uh, otro que no tiene nada que ver. Y así, ¿viste? Este también y lo puedo disolver. Entonces vos chequeás si es sólido, el número baja. Y te fijas en dónde están los vértices que vos podés fusionar. Obviamente hacer esto manual eh, es un embole, claro. Y por ejemplo acá, que no solo no hay unión, sino que, o sea, no, los vértices no se llegan a tocar, o sea que nunca los podríamos haber funcionado automáticamente con Merge by Distance, sino que directamente tenemos que pasar a selección por vértices y decir, bueno, ustedes dos muchachos, nos aseguramos que sean dos, M al centro, los fusionamos al centro. Y ahí ya tenemos menos problemas. 
y este ahí M al centro. Esto es, hay que tomar muchas decisiones acá. Ay, perdón, acá. Porque ahí M al centro. Y tengo que tratar de no deformar esto. Entonces yo acá, por ejemplo, entre estos tres, podría hacer una cara con F y ya no tendría problemas. Fíjate que ahora si pregunto si es sólido, va a haber bajado tres agujeros y esa parte no va a existir más como un problema. Pero todo lo demás sí. Así que, lo ideal es tu selección de todo y M by distance. Asegurarte que no subís lo suficiente como para deformar al objeto. No sé si acá arriba lo habré deformado o no, pero no haberlo hecho. Preguntas de nuevo y te fijas dónde están. Las, no, las invertidas, puedes seleccionar todo, Shift N directamente y recalculas las normales. Y ahora preguntas y en lugar de 456 quedan 274. Las enfocas con el puntito. Ah, pero ahí está el problema. Guarda con esto, porque a todo lo que estaba bien, de alguna manera, control L y selecciona todo. Ahí, fíjate, antes no hubiera hecho eso, este, porque ahora funcioné por distancia. Esto Blender no lo entendió. O sea, no le quedó otra más que decir, bueno, entonces a esto, fíjate que tiene unos agujeros bastante heavy. Sí. Sí, por ende, el que lo haya hecho en el CAD lo tiró como un dibujito que está muy lindo para un render. Pero para fabricación digital, honestamente, no está lindo ni de lejos. Pero eso no debería el, el CAD avisarte de que acá hay algo medio mal. Y... sí, no sé. No sé. Este... Fíjate. Todo esto, incluso, si pregunto de nuevo y lo tengo ahí... Cuando yo en cleanup le pongo make manifold, va a ser una catástrofe. Va a ser una catástrofe, definitivamente. <risa> ni siquiera es, esto es distancia infinita, ni siquiera puedo setear la distancia. Yo con shift sostenido y tirando hacia la derecha, puedo ir viendo más o menos a qué distancia de fusión, porque usa la fusión que usamos nosotros, puedo arreglar esto. Y fíjate que es lo peor que me pasó en la vida, olvídate. Olvídate. Definitivamente yo voy a pasar de nuevo al, Voy a eh, traer de nuevo el, el modelo porque definitivamente es un caos eh, todo lo que ya hicimos. Y la verdad que toma tiempo arreglar este tipo de cosas. Porque por ahí pensás, es un contorno con una tapita, bueno, lo fusiono por distancia. O me voy uno por uno literalmente fusionando acá mis, mis vértices sin problema. Tipo sólido, me tira esto, veo que todos estos no tienen unión. El problema está acá. Cuando tengo que empezar a elegir por dónde voy a fusionar, porque sería ideal tener, por ejemplo, estos, control L, voy a apretar. Ah, fuck, porque en algún lugar sí están fusionados los guachos. O sea, en algún lugar se entiende como que están linkeados, vinculados, conectados, ¿entendés? Porque si no lo que yo podría hacer es seleccionar solamente todo lo que vendría a ser esta parte y agarrarlo todo como un entero y rotar en Z para que esto me quede justo ahí y listo, hago mi fusión entonces en algunos casos evaluas eso podés a tu mesh rotarlo y solamente estás rotando o moviendo y te encaja este, los vértices donde tienen que estar la puta madre, boludo. voy a bloquear ese número de ah, no, de batería no, fuera no. eterna claro este bueno entonces yo qué sé es como te vas a tener que tomar el trabajo de hacer muchas cosas a mano pero podés ahorrarte algunas partes del trabajo haciéndolo así como te, te explicaba las dos cosas que tenés que hacer las dos cositas que tenés que hacer son, en primer lugar, fusión por distancia, que es lo que hicimos. El, se, claro, seleccionas todo. M, fusión por distancia. Merge by distance. Ahí está. Y vas subiendo acá el valor. Tratando de que no se desfigure el objeto. O sea, que no pierda forma, que no se deforme. Después, lo que podés hacer, Shift, N, para dar vuelta a las normales. 
Como esto es una mierda, no, no da. Ya fue. Control Z. Y no vas a poder hasta que te deshagas de unas cosas. Le preguntas si es sólido. Buscas las Bad Config. Y todas esas que están ahí, las tendríamos que eliminar. Vamos a verlas por dentro, por ejemplo. Voy a enfocarme en la parte por dentro que realmente valga la pena. Ahí abajo. ¿Qué onda? Todo esto tuvo un mirror, ¿entendés? Y en el mirror la operación estuvo mal hecha. Es decir, los orígenes de las piezas, o por donde se haya generado el mirror, la distancia de despejado, digamos, de simetría, no estaba bien, bien configurada. Por ende, todas esas caras están mal y hay que borrarlas. Si yo borro esos vértices, por ejemplo, o esos edges, quizá agujeré algunas partes. Por ejemplo, las que acabo de agujerear acá. Y voy a tener que volver a llenarlo. Lo que también puedo hacer es borrar. Vamos a preguntar sólido, backcontig. Esto me muestra que ese mirro estaba mal. X y borro los edges directamente. Ahora me hizo menos agujeros, pero... Ah, bien, bajó bastante esto, fíjate. Ahí va, solucionamos un pedazo. Me esperaba un martes 3, definitivamente. ¿Cómo hiciste eh, para eliminar las, las aristas? Me voy a sólido, preguntándole a la onda impresión 3D. Cliqueo en Balconte que me las selecciona todas. Y simplemente él quiso suprimir y en lugar de borrar sus vértices, borro ah, las perfecto. aristas. Sí, sí, sí. Porque hay caras que sí me sirven, que están sostenidas por estos vértices. ¿Va? Si borro esos vértices, chao algunas que sí servían. Eh, pero por Edge no borro los vértices que sostenían esas caras. Y a estos triangulitos que me quedaron acá vacíos, los puedo rellenar. Aprieto el 2 para seleccionar por arista. Y los del teclado alfanumérico. Y, a, y selecciono todo este. Opa, selecciono todo este contorno de ahí y simplemente con F lo lleno. Problema. Esto continúa teniendo las non-manifold. Ahí va. Entonces ahí es conveniente hacer un Merge by Distance, por ejemplo. Porque si vas a llenar todo esto a mano... Te vas a volver a mano, boludo. Sí, sí, va a ser un sufrimiento. Pero todo esto que pasó después, o que ya estaba, es una mierda. Acá hay como dobles, ¿entendés? Intersección poligonal de por duplicado. Y lo demás se lo veía bastante, bastante lindo. Entonces, una solución rápida, si no te importa nada y tu procesador está bueno, es volver a empezar. Fíjate que al medio el mirror sigue partido. Eh, para. Volver a empezar, file, importar, stl. Y hacer algo que es un poco suicida. Para hacer esto bien y que tome solo la superficie y quede todo manifold, digamos, orientable, tenés que, si lo escalaste o algo, tener aplicadas escala y rotación. Control A, aplicar rotation and scale, o te vas hasta object, apply, rotation and scale. ¿Ok? Sí. Entonces, una vez que estás ahí, tenés que elegir la vista que mejor te muestre el detalle que vas a tener que conservar. Por ejemplo, el de acá, o el de arriba. ¿Por qué te vas a ir hasta el modo escultura? En realidad esto puedes hacerlo desde acá. Agregar el modificador de remesh para hacer un remallado. Pero te quiero mostrar las dos chances. Te vas hasta modo escultura y el modo escultura te permite con shift R de izquierda a derecha mostrarte la grilla del tamaño de detalle que van a, del tamaño de polígonos que vas a tener después. Y esto va a conservar el detalle que vos quieras. Entonces, ah, si elijo... Eso es para el remesh, estás claro. el tamaño... Okay. Claro, porque puedo tener unos poligonotes así de grandes, pero olvídate. La rendija de ahí adentro no va a existir más, o sea, va a existir, pero va a ser horrible. Para que me peino. Sí, o sea, <risa> y si le das mucho, va a ser un... <coughs> va a ser súper denso. ¿eh? Claro, si le das mucho va a ser súper denso, pero ya está, lo hiciste en un segundo, lo tiras adentro del laminador y lo imprimís. Ponele que elijo esto. Me puedo acercar. Shift R de nuevo. Veo bien de cerca que me tome los contornos. Algo así. Ponele. A mí no me gustó, pero bueno. Y además de esa rejilla, yo me acercaría definitivamente a la hora de... Uy, apreté cualquier cosa. A la hora de ver el remesh. Me acercaría a 
acá por ejemplo que de verdad tiene que tener el mismo detalle y desde acá arriba le diría sí haceme el remesh en 0.1 no sé qué bla 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 fix pole siempre arreglado para que tengas un buen flujo topológico que sea como cuadriláteros que van en orden y eh, preservar volumen bueno simplemente para preservar el volumen en sus boundaries en sus límites Así que, clic a remesh, esperas un rato y esto de 37.000 vértices, 62.000 caras, va a pasar a un montonazo más. O sea que vas a tener que estar sentado ahí, yo que vos elijo un lindo libro, me pongo a cocinar, a limpiar, un par de discos. O me peino, o te peinas. En cámara, así. Eh, bueno, yo no tendría que haber hecho clic para poder, para no tener que cortar todo y y mostrarte la parte de lado del modificador el modificador no te permite ver la grilla entonces no puedes proyectar eso pasó todo muy lindo con el remesh que hice hay partes que igual se rompieron o sea que tendría que haber sido más chico todavía mi remesh y encima mi, ca mi cantidad de detalle no fue suficiente o sea que ahora ya sabemos que el remesh en 0.1 milímetros no me sirve tengo que bajar más todavía el modificador de remesh te da el, los mismos resultados. El único problema es que viene seteado en 0.1 milímetros. O sea que si tenés un objeto de 20 centímetros de alto por tirarte un número, te vas a encontrar con que te vas a tener que quedar un buen rato esperando a que el modificador aparezca en pantalla y ver el resultado. Por ende, si tenés un objeto grande y querés ponerle un remesh, primero agarra un cubito de un milímetro y ponele el remesh al cubo. Y después, con Shift sostenido, lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo si no lo hago? Control Z, ahí, ¿por qué lo digo sin hacerlo? Nos vamos a ir a modo objeto. Vamos a Shift, clic derecho por acá para agregar un cubito. Le voy a poner un cubito cualquiera que va a medir justamente un milímetro. Y a ese cubito de un milímetro le voy a poner el remesh. Y esto no va a tardar nada, porque 0.1... Dentro de un milímetro no es nada, fíjate, son unos cuadraditos nuevos. Nada más. Ahora, lo que hago es seleccionar mi cubo, Shift, y selecciono el objeto que yo quiero. Ah, mentira, mentira. Al cubo, acá le pongo tipo un centímetro de remesh. Algo que me permita hacer un remesh en un tamaño grande, si es muy grande, ponerle un 10 centímetros, algo así. Porque el cubo, que desapareció y no existe más. Ah, no, mira, está ahí. Eh, shift y clic al objeto que quiero y en realidad al revés el objeto que quiero primero shift y clic al cubo y desde acá le pongo copiar al seleccionado entonces me copia el remesh calculado a un centímetro es astuto a mi objeto que es más grande y no tengo que esperar nada pongo copiar to selected copy to selected perdón y esto es una deformidad total. Y yo ahí sí le puedo empezar a tirar valores tranqui. ¿No? Como bueno. Ahora pongo punto un milímetro. Y le doy un enter. Acá vas a tener que esperar. Igual que cuando hicimos el remelle en el modo escultura. Porque es lo mismo. Es la misma operación. ¿Se qué hizo? Se armó... Opa. Ahí va. Y eso me va a dar el resultado que tengo para imprimir. Y quedó feo, fíjate. O sea, fe, quedó mucho más lindo que antes. Pero cuando lo navegamos, cuando lo recorremos. ¿Y cómo quedó de.? Ah, mira, quedó más beautiful que de, con el remesh. Bien, eso no lo vas a saber hasta que no apliques tu remesh acá. Fíjate que igual ya tengo 1.900.000 polígonos y tengo 3 millones de triángulos. Por ende, yo que estoy grabando y en, y en pantalla compartida por Meet, no le voy a dar el 0.05 de remesh que le vas a dar vos en tu computadora hasta que veas que esto es lindo y que esto es lindo. Todo lo que sea detalle que quede lindo. ¿Ya ves cómo quedó? Sí, sí, lo voy a aplicar. Esto va a tardar un ratitito. Dale tiempo. Y, y le vamos a hacer un análisis de impresión 3D. Va a tardar un ratito en serio, más con la cagada de palos que le acabo de dar a mi computadora. Sí, decime. No, eh, que estoy teniendo contacto con más empresas. Nada, eso quería compartir eso con vos. Bien, eso es bueno. Bien ahí, felicitaciones. 
Fuerza. Muchas gracias. Sí, de hecho está, había una que me quería poner de, de encargado en la parte de impresión 3D. Uh -huh. y... ¡Ey! ¡Pará! Eso es mejor noticia todavía. Ah. Che, desde la cámara argentina, que acabo de descubrir la cámara argentina de impresión 3D e impresiones digitales. Y para sí. impresiones digitales. Sí, cualquiera. No sé qué opinan tener de eso. La peor, la peor y sobre la presidenta, que es Irene Presti, la peor opinión del mundo. Mal, 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 mal. Eh, me ¿Qué? trató muy mal, me, me, como se dice, me chantajeó, me mintió, cosas de mierda. Para esa ¿eh? Presti no era la que hablaba de geometría compleja? Sí, la misma, la mera mera. Va, sólido en 3D print. Va a tardar en calcular, tiene que calcular un pedazote de malla poligonal. Y, la, y no me acuerdo por qué tenías tu mala impresión de la organización en sí. Bueno, yo estaba en Uruguay dando unas conferencias eh, y ella me vinculó. Buena, mira, limpito, eh, impecable, listo para imprimir. Y ella me vinculó con la gente de Sarcani porque estaba organizando una muestra de. no me acuerdo, impresión 3D y fashion, algo así. Y sí, me dice, para compararlo. Bueno, vale, ¿me, querés, ¿me estás haciendo trabajar gratis, Juan? Te voy a matar. No, mentira, 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 te quiero. Eh, y entonces eh, me dijo, te va a pagar tal. Volví a Argentina, hablé con tal, y me dice, no, yo no tengo nada que ver, ¿qué te voy a pagar? Le hablé a Irene, che, loco, no, no tiene nada que ver, ¿cómo, eh, ¿cómo que me va a pagar? Sí, no, pero lo arreglamos, él dijo que sí, después te paga, no sé qué. No, me dijo que no, y es más, trabajaba conmigo la persona que me iba a pagar justamente. Este, entonces yo empecé a hacer los modelos, copado, igual, los, los tengo, de hecho, tengo varios, porque yo en esa época no hacía un modelo para el cliente, hacía propuesta, ¿entendés? Tiraba cinco, me tomaba una birra y escuchaba un disquito y me ponía súper creativo y hacía varios modelos. Remesh 0.1 era, ¿no? Ah, no se puede poner milímetros, 0.1 milímetros voy a poner. Eh, no va a quedar bien el punto. Si se puede, pero no va a quedar bien. Eh, va, a ver, después te lo mando. Y <coughs> eh, nada, me llamó histérica, desesperada del modelo, no sé qué. Le dije el pago, el pago. Ah, vos querés plata, vos querés. Pues sí, obvio que quiero plata en mi trabajo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dedico a esto porque soy Jesus Christ, no sé qué onda. Todo por amor al arte, what the fuck. Y no, se pudrió hasta el fondo. Mal, mal. Me mandó audios mal, eh, tipo chantaje, mala onda, que vas a ver, que no sé qué, una mierda. Y bueno, ah, después... Mierda, pesado. Claro, yo me enojé y le dije, ¿qué onda con presidenta de la cámara? ¿Por qué no lo pones a votación a eso? Pum, me bloqueó para siempre, nunca más. Hasta que después de unos años, ahora hace poco, yo eh, como estaba con María Paz, y a mí me parece que a María Paz le iba a servir un contacto con algunas personas de ahí, ojo yo incluso trabajo con algunas personas de ahí, son amigos míos y son unos genios, saben mucho, pero ella es diabólica, ¿entendés? ese es el problema, como quiere tener poder y control y fama, que esa es la parte que más jode, que en realidad ella hace ese tipo de cosas por fama, eh, nada, quiere pasar por arriba a la gente, y a mí no me podés pasar por arriba, puedes intentarlo, pero te puede ir muy mal. Y bueno, nada, yo me relajé, tenía mis propios problemas, muchos incluso, así que bueno, me olvidé del tema. Después de unos años, como a María Paz le, le iba a servir, le mandé un mensaje por LinkedIn diciéndole, che Irene, me parece que ya es hora de hablar, ¿no? y es hora de dejar atrás las diferencias y todo. No me contestó nunca y después me mandó una solicitud de amistad y después me mandaron una solicitud de amistad por el Instagram y en un posteo justamente del, de la geometría, no sé qué. Le dije, hey, cuidado porque estás hablando de otra cosa. Está bien, igual, ¿eh? Hay gente de Stratasys que escribe ese tipo de cosas. Eh, eh, cuidado de lo que estás hablando. Le pasé unos enlaces de unos libros, me parece, no me acuerdo. Un, un enlace de, de, de info y me bloquearon. <risa> Así que, bueno, nada. La amistad dura poco con ese tipo de cosas. Sí, igual, ¿sabes qué? Me la chupa. Lo único que te digo es que tengas cuidado, nada más. Si querés tener experiencia, mezclarte no, y todo no, eso. No, porque ahí te digo, pero, te lo pregunté porque ahí hay un par de empresas 
con las cuales eh, tuve un roce. Ah. Eh, a, una, a una son importadoras de, de productos y qué sé yo, porque cuando llega el momento de que hay que resolver un problema o enfrentar una circunstancia, es como. Se ponen técnicos y oscuros, ¿viste? Claro, te entiendo, sí, si no está bueno eso. No, me apare. Para, esto último que hiciste. Vos sí. agarraste el cubo. Sí. Al cubo lo remellaste, digamos. Sí. Y después transferiste esa remellación del cubo al objeto. Claro, yo, yo puse un cubo para poder poner el modificador de impresión de, de, de remesh y cambiarle el valor de 0,1, que si se lo pongo a este me quedo esperando hasta mañana, sentado, y cambiarlo a un centímetro. Entonces después seleccioné este, seleccioné el cubo y le mandé desde el modificador copy to selected a este. Y una vez que este tenía el remesh modificador acá, el de remesh en un centímetro, le puse el valor que pinta. El valor verdadero. Porque aliviana el procesamiento, nada más, es un consejo nomás. O sea, eso te lo podés saltear. Si vos querés ahora entrar en Blender, seleccionar el objeto y ponerle no, no, el remedio. Está bien, está bien. Ah, de hecho, ya la otra vez, eh, resolviendo un problema, tuve que trabajar en una coproducción Slicer Blender. Mm. Y una de las cosas que me super sirvió fue el hecho de que ambos mantienen la posición relativa de los objetos en el espacio. Sí, es cierto. Por eso cuando importás un cráneo con una calota dentro del Blender te vienen tuk ahí como acomodadas. Esa boludez, esa boludez bueno, te puede dar una ayuda como esto. Me encantó esto. Sí, sí, ni hablar, ni hablar, ni hablar. Este, bueno, yo lo que haría sería agarrar a esto y en vez de hacerlo en 0.1... punto ¡A la mierda! No voy a dejar el cigarro. En lugar de hacerlo en 0.1 lo haría mucho más bajo, bueno, no mucho más bajo, pero en un 0.07, 0.05 te va a quedar el objeto perfecto con una malla exorbitante, así una densidad poligonal altísima, pero como va a ser altísima y todo, pero como te, te va a quedar el objeto perfecto, el único problema va a ser la densidad poligonal. Te venís hasta acá, le pones un eh, ah, decimate, y le reducís la densidad poligonal al objeto también viendo hasta dónde lo rompes todo. Entonces, yo acá tengo 1.900.000 caras y 3 millones de triángulos. A mi decimate le digo, no quiero tener tantas. Lo bajo a la mitad, punto 5, porque el ratio es de 1, el Así total de polígonos, claro. 0 es nada de polígono, 1 es todos los que tenés. Y un punto 5 va a ser la mitad de los que tenés. Y ahí te dejas el objeto que sea igual en forma y en detalle todo, pero con menos densidad poligonal para que cuando lo metas en el cura o en donde vos lamines, no te explote la compu y no tengas que también quedarte sentado esperando. Porque el problema de esto es eh, la cantidad de procesamiento que vos puedas darle a tus programas, ¿viste? Sí. Este, y honestamente meter una pieza en el cura de 3 millones de triángulos te va a tardar eh, a vos, a mí y a la NASA. No, incluso de hecho cuando manipulé objetos demasiado densos, hmm. hay ciertos modificadores que directamente no funcionan, no aplican nada. Claro, no, sí, sí, sí. Ni siquiera es que se cuelga, no lo hacen. No, no, yo con amigos este, hablamos siempre de eso, ellos esculpen en ZBrush, ¿no? Y por ahí se van a la mierda en densidad poligonal. Para una gotita con ojos tienen 7 millones de polígonos para redondear. Y porque les importó un carajo. Pero después el cliente, ellos siempre cuentan que los clientes les piden, por favor, haceme un remallado con un diezmado porque no puedo cargarlo dentro del cura, se me cierra. Entonces, bueno, he ahí el porqué de cuidar tu densidad poligonal. Hoy por hoy, esto, qué sé yo, en las próximas generaciones de procesadores y con los códigos nuevos, no va a ser un problema. Pero bueno, como nosotros somos viejos, vamos a tener el recuerdo de... ¡Ay, oh, yo me acuerdo cuando había que poner el objeto sin tantos polígonos! <risa> Abuelito, ya pasó eso, ¿no? O sea que tus, las herramientas que estamos manejando son las de fusionar vértices, eh, cambiar las normales a las caras, remallar y bueno, básicamente es la 3. Sí. Uh. Estoy olvidando, bueno. 
Sí, perdón, perdón por bostezar, me olvidé que tenía la cámara encendida. <coughs> sí, <coughs> son esas tres. Son esas tres. Repetímelas. La de Bueno, de trabajar con los puntos de eliminarlos o fusionarlos. Lo mismo con las aristas. Bien, las aristas, pues, chao, las bolas porque son caras invertidas. O, este, bueno, invertir la orientación de algunas caras. Bien, exacto. O remallas. Sí, la final de todas. La última opción para no irte a la mierda es remallar, que también puede ser la primera opción cuando ves que el objeto no está recontra destruido. Puede ser la primera primer y última y única opción. Remallás y chao. Yo acá estoy reduciendo la densidad poligonal. Fíjate que de triángulos ahora en vez de 3 millones tengo un millón. Ya está, está todo bien con un millón. Y la forma no cambió en nada. Acá tenés la cuenta también. Una de las cosas que te quería mostrar, bueno, que pasa el otro viernes fue, eh, que en el otro, la otra pipa, que tenía solamente 350 problemas de arista con una sola cara que le incide, sí. el tema es cómo identificar eh, con qué puntos, o sea, cómo crear una cara nueva para que pueda... Perdón, ser... perdón, no, no, no entendí la pregunta. Cuando vos tenés unos objetos donde tenés aristas, donde incide una sola cara. Si vos eliminás esa lista, vas a tener más problemas. Porque estás dejando otras caras, o bien sin aristas, abiertas. Sí. O nuevas aristas, sin dos caras. El tema es, bueno, sí. ¿cómo le agregás la cara extra? Eh, sin romper nada, sin hacer que quede no desplegable. Solamente puedes trabajar con... O sea, las aristas, los edge, pueden tener nada más que dos caras. O sea, Exacto. solo dos polígonos adyacentes pueden compartir una arista. Donde tenés sí, una tercera. Claro, donde tenés una tercera es no orientable, no es manejable. O cuando tenés una sola, porque el problema es que había muchas que tenían una sola. ¿En dónde? En el otro eh, archivo. Ah, pero la borras esa cara. Y si te, queda, si te queda algún agujero, buscas tres vértices que sean ese agujero, F lo llenás, ya está. O, o te vas hasta mesh. Seleccionar eh, las non-manifold, select by trade, non-manifold y pones fill holes. Eh, 